Bienvenidos a Las Vegas, Nevada. Estoy en una de las subastas de autos más grandes del mundo. Y hoy me voy a comprar un auto de colección. Pero creo que mi presupuesto no me va a alcanzar. is going to be in English and in Spanish. So I know you're asking yourself why I'm here. Well, eso es porque octubre es el mes de motores en Discovery en español. Y el equipo de Discovery me invitó a disfrutar este magnífico evento que está siendo transmitido en vivo al Discovery en español. También fui invitado a conocer las estrellas del programa Texas Trocas, que es una familia en San Antonio que modifica trocas. So basically, I'm going to take you around this event today so you can check out the cool cars, we can learn a bit of history, we can see how much, how much they're going for, they're being auctioned for, but most importantly, it's because I find a huge passion and, and correlation with the people who are very passionate about these vehicles, the automotive world, because motors are a big part of what I do. So I hope to share that with you guys, and uh, hopefully we can find some interesting stuff. Como pueden ver, en este evento hay un poco de todo. Autos pequeños, autos más grandes, autos que cuestan mucho dinero. But if you have $134,000, this could be yours. If you have $110,000, take a blue one. Lo mejor de este auto es que es una obra de arte. No es que sea el auto más rápido del mundo, pero puede llegar a 170 millas por hora, pero más que nada es la pasión para el proyecto. Veo que el caballero que construyó ese auto tuvo mucho corazón para hacerlo. Y yo conecto muy bien con eso porque cuando yo viajo o yo ando en una moto, yo también le pongo mucho corazón. Así que está padre. Está muy interesante la presentación para vender los autos. Personally, I cannot even understand what the guy's saying. But you know what? It really adds to the atmosphere, which is interesting. So the issue with these events is that when you have a famous person like this gentleman over here, the crowds start to get in your way and your filming is ruined because <laughs> there's too many people and too much noise. So check it out. This event is called the Barra Jackson. La subasta de Barra Jackson tiene cuatro eventos este año que Discovery en Español emite por televisión durante todo el año. So this event is pretty straightforward. See the cars, you open the hoods, you maybe sit in it, then bid on stage, or you're on the floor and you bid however much money you want, and you're also competing against people on the internet. Some of these cars have reserves, which means they need to meet a certain amount of money in order to sell. Some of them have no reserve, which is the ones people love because nobody bets on it, you can get it really, really cheap. You'll find a lot of cars that have history, cars that were previously owned by famous people, from uh, crazy engines to just amazing paint jobs. Bueno, aquí estamos en lo mejor de todo, las motos. So Harley Davidson, esa es de 1941, esa es de 1950. Y ahorita el Discovery tiene un programa que se llama Harley and Davidson, que explica la historia de cómo empezó Harley Davidson, los dos hermanos y su amigo, enseña un poco de la historia de cómo empezaron las carreras de moto aquí en Estados Unidos. Ellos eran los primeros de empezar a modificar las motos para carreras. La conexión con el motor, con la historia, con la gente, uh, las carreras. Así que si quieren saber un poco más sobre la historia de Harley Davidson, uh, les sugiero que vean el programa. You know, there's just so much history in each of these vehicles. And just taking a look at all the work that it takes to maintain this and just have it pristine and so beautiful for the showroom is far beyond me. Now, I have no idea how big this scooter is, but it looks so much fun, doesn't it? Did you see that car? That's crazy! Who would want to buy that? I have no idea. Bueno, les presento las, las estrellas de Texas Trocas. Caballeros, digan al público, ¿cómo se llaman y de qué se trata su programa? Me llamo Raúl y mi hermano Rolando. Rolando Méndez. Y el programa pues, se trata de transformaciones de tractocamiones, se trata de familia, se trata de bastante drama. En un episodio de un show van a ver una transformación completa de un camión que viene de la nada y se hace arte, tanto camión como los clientes que tenemos nosotros, son camiones que trabajan todos los días. La mayoría es algo que ellos son bien apasionados, los quieren bien pintaditos, bien bonito, para cuando lo manejen, hace cuenta que va a ilustrar su compañía para que se mire bonito. Por lo bonito de todo es cuando miran la reacción del cliente al entrego del camión, cuando miras este, unos que lloran, unos que gritan, unos que 
súper contentos. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el trabajo más difícil que han tenido? Para mí es trabajar con mi esposa y con mi cuñada y con mi mamá todos los días. Es lo más difícil de trabajo en el show de nosotros. En el mes de motores, solo por Discovery en español. Órale, caballeros, muchas gracias. Bueno, no. gracias. Buena gracias. suerte. So, if you don't like cars, you can always go for a 60 second eye lift. Cowboy hat, you can get a cowboy hat. You want a paint job, you can get a paint job. You want a battery charger, you get a battery charger. If you want a grenade, you got one. If you're looking for a medical kit, you got one. And if you want to take a nap, join the crowd. A bunch of random things at this place. See, the only thing this thing's missing is a motorcycle strapped to the back. That would make it mwah, beautiful. Hi. There's, there's, there's a lot of fun people at this event too, right? 1934, Armstrong, Sidley Saloon. I have no idea what it is, but I like it. So by far the coolest thing about this truck, the bicycle. Wow. All I know is if I had these cars as a kid, the whole neighborhood would be a disaster. <laughs> you know, everybody here, I think, I think we're kind of like all family in a way. Uh, because the road connects us all. Bueno, ese fue el evento aquí en Las Vegas, Nevada. Gracias por acompañarme. Si tienen comentarios o preguntas, déjenlos en los comentarios aquí en el video de YouTube. Thanks for joining me. Again, any comments, description, whatever, leave it below. And I uh, hope you enjoyed it. And nos vemos la próxima vez.